。你就穿这个去啊。这有什么问题啊？作为飞扬公司的唯一女员工，场面不成一下。我今天一天都在更新无敌无疆，而且现在回去太堵车，来不及了。这是什么？什么审美？哎，你看，这个晚宴邀请的光彩挺多。嗯。啊，咱们我姓飞扬，舒星宇。明日游 ，LP， 蒲公英。咱们还去吗？去啊！不仅要去，还得风风光光的去。李寻其实是在晋江文学的人物热榜当中的 top 前三。我叫李寻。是今年的高考第一。他经历的这些事情，从学生时期到社会部分，其实都是以他为中心为主的。李寻这个人物还是非常有魅力的，从内到外都是一个非常有力量的人。其实我觉得李寻对于朱韵来说，就像是长明灯吧。然后可能朱韵在李寻身上看到了他想成为的样子，就是李寻身上是有这种孤傲的、鄙视一切的这种天才的乖张。被球砸中也是死，过河也是死，那为什么让我玩？那你不顺眼，你这人太假了。他说到做到，他立下的 flag 基本上都做到了。你已经输了，话别说太早。日子还长着呢，我能给你的，也能拿回来。最大的挑战就是李寻性格的复杂性，去揣摩李寻的性格，包括去揣摩他生活中我没有经历过的事情。会因为达家进到监狱出来的那个时候，我觉得这个是两个层次的，从你的眼神状态上是完全不一样的。给我印象还蛮深刻的，就是陈飞宇饰演的这个李寻要去揍方志敬，就是这一拳头出去就改变了李寻的命运。说他在打的过程当中，他完全都不知道，其实他手打在了摄像机的碎片上。这个对，我这好像，对对，真的好大，好像。其实我认为，其实如果一个演员有机会在一部戏当中多次改变自己的形象，那我觉得这个演员就赚到了。这起码能让观众辨别人物的变化。这个项目今天正式启动，我来负责。飞宇是他特别认真，他对待表演的那种。细致呀、啊，包括是为了角色，很自律的管理自己啊，我觉得都是我一定会学习到的地方。再来一下，要不再来一下，再来一下。李寻那句“我在哪里，哪里就是山底”，我觉得年轻人就应该要这样的自信，不管时代怎么改变，既不转心转，你自己一定要有那那样的心，能够去打败任任何的敌人。你现在把这句话记住了，我从不需要爬山，我在哪儿？哪里就是山顶。不光是我们，我相信大家都会。哇，是不是有觉得我没有见过这样的陈飞宇，或者是这是我想象中的李寻？李寻，你觉得什么样的人才能叫做公主？公主啊！李寻送了朱茵一条类似像定情信物一样的公主裙。被自己喜欢的人叫公主，你会觉得是一种被保护和宠爱吧？我宣布一下啊，这位是我请来的公主。我觉得她谈恋爱的时候是一个小动物一样毛茸茸的女孩，就有很多小脾气、小情绪。但是，一到工作的时候，她又很轴，就是一根筋冲到底。现在是很成熟的精英女性，白领。其实她更像是一个很平凡的女孩
，就好像大家身边都会有这样子的人。但是朱韵她对李寻的那个热爱、那个坚持，就是飞蛾扑火似的，就是非常勇敢。朱韵她真的很强大，她的强大并不是说那种锋芒给露出来了，她会让我觉得有一种包容性。就我自己而言，我觉得很美好，有两个人可以这么互相信任对方，不顾一切的去爱对方，我觉得是很难得的一件事情。碧璇，你选我吧，我绝不背叛。导演好特别，他跟我讲了一句话，我印象巨深刻。他说：“你不要听太多的声音，跟朱韵最熟的人是你。嗯”嗯。静怡和朱韵的适配度是相当高的。首先，他们非常认真，非常的勇敢，遇到问题喜欢直面问题的这么一个人。这个是有一点笑笑的，<笑>我觉得他现在那个看起来特别乖。对。其实我觉得我和朱韵一样，都是那种其实生活中还是比较的乖，但是内心中会有很大胆，或者说找自己要什么的一个过程。你太惨了，方志静想不想死不是跟我没有关系。等导演喊过之后，他还特意跟我说：“他说哎呀，涂老师，你你干嘛不真打呀？”没有真打。工作认真做，对对对，要真打，但是不认识他。完全可以要到这种真实的刺激。他成长了很多，然后他有很大的能量，可以去感染身边的人。姐妹说的对，对，好，让你跟他唱一句。对对对对对对对对对。哎，哎，好好好好好。我今天要戴着这个眼镜。好。外面。来，公主这边请。最重要的是开心。一、二、三。我不希望你牺牲很多东西跟我在一起。我希望你开心。我宣布一下啊，这位是我请来的公主。我有我的国王，我是他的不二之臣。我愿为他摇旗呐喊，也愿为他战死沙场。公主，你有梦想吗？我的梦想就是和我的初恋修成正果。这个时代的天才很多，可李寻只有一个。万一有一天我走岔路了，你打算怎么处置我？背叛的人下地狱。那就当是我背叛了。我从来没有见过一个女孩可以把自己逼得走投无路。却又从不后悔。我选择跟他，因为只是因为爱情。李寻可以没有任何，但他不能。有我在，你不能再鬼神带子的去对话世界了。如果是相信你的话，始终都会相信你，因为爱。